你的手机屏都碎成那样了，要不我给你买个新的换上吧？不用，手机是公司给配的，里面有很多机要文件，公司的保密机制是非常严格。你真要给我换一手机，我还不敢用。放心吧，有语音助手，不妨碍工作。幺三五八二六九七二四八。没想到，你这么快就记住我电话了。你记忆力还是跟原来一样那么好，还记得我们的学号吗？零零幺四六三，零零幺七二九，宿舍编码 L 六 C R 五 T， 实验室密码 Crazy Boy s e v M B V， 我们的车牌号 A C F 二三幺六。你还是我认识的那个天才少年夏冬，我觉得你比我有才，你知道吗？我有很多年都不吃这些垃圾食品了，这也是我回国以后的第一顿汉堡包。但你来这儿，就是想回忆一下我们一起打工的日子。我们当年那个时候，我们当年那个时候叫无知无畏。虽然说头脑发热，但是有一腔热血。你为什么放弃梦想、嗯？这个问题应该我问你，是你先放弃的。我没放弃过，回国以后也没放弃过。我当年离开，是想走捷径，可是没想到，却离我们的目标越来越远。你指的捷径是？林氏的林为人是我父亲。当年我离开，是想用我们学到的智能算法，用在国内的商业主宅上。可是没想到市场，就我们接受这一点，造成了技术停滞，就连我父亲的公司也受到牵连，遇到了困难。遇到了困难，为什么不联系四大的团队？我当年是作为背叛者离开的，而且一直以来我都欠你一个解释，我没脸联系当年的同学还有朋友。要照你这么说。我才是真正的背叛者，我背叛了团队，我甚至连那个时候的梦想都已经记不起来了。我不信，你爱信不信。知道为什么请你来这里吗？我真的不知道呀。有群众举报说你冒充公职人员诈骗独居老人，这个不可能啊，绝对没有啊。老太太说见过你，说你是银行的原同志，这个你也否认吗？我我可没说我是银行的，是他非把我当银行的，我连解释的机会都没有。你还倒打一耙吧？不是，警察同志，您刚才说诈骗，那实在冤枉啊！你说我一没骗财，二没骗色，那我犯罪动机在哪里呢？那你是干嘛的？我是多建商务咨询公司的市场调研员，上门拜访是为了做市场调研呢、啊。多建商务咨询公司？啊，我们公司在泰国。什么？这样，您可以上网查一下，也可以给我们公司打电话。啊，这是我的名片，您过目。市场调研，你就说市场调研嘛，跟人家老太太一开始讲清楚啊。那可能是我开始没讲清楚，老太太误会了。啊，我知道错了，不会再有这种误会了。你等着，我给泰国那边打个电话。你现在工作怎么样？剩下那条师的工作应该很危险吧？我有跟你提起过我做的是商业调查师吗？我不过从事一些商业咨询的事情罢了。除了工作之外，你还做什么？还是跟你父亲一样，喜欢做手作吗？我父亲去世了。对不起，我不知道。什么时候的事？有些年了。至于手作，我偶尔玩玩。你都在哪儿做啊？自己的工作间。我这个人平时没有什么兴趣爱好，一直以来是一直想找一个志同道合的朋友，再去做一些有意思的事情。不是你推荐我吗？志同道合的朋友，我可有年头没有交了。你现在还是一个人吗？嗯。你呢？你
也应该算是。什么叫算是一个？接着说，跟你差不多。这么晚来电话，一定是有什么急事。你接吧。拍照取证啊！喂，你好，这里是龙关镇派出所。喂，老大，小涛，帮我订一张明天去东莞的机票。OK， 和严姐一班吗？嗯。哎，好吃啊，老大！哎，警察同志，怎么样？我给的明天没问题吧？跟我们公司联系了，等你领导来了再说。这又不是学生犯错了请家长、啊。错，如果学生是行为能力责任人，犯错了就不应该找家长。但是。你的不法行为是公司行为，那么就必须找法人。你以为法人这个名字是随便叫的？早知道我叫我爸爸。你有完没完啊？就省点吐沫，安心在这儿睡晚上吧。明天来人保释你。我都跟您说了，您让老板过来保释我出去，还不如让我在这儿待着呢。我老板肯定前脚把我出去，后脚就炒我鱿鱼。我说你，我一家老小，我老婆身体不好，尿毒症，两个孩子都是我照顾的。我大儿子去年考大学没考好，成了复读生。我小儿子皮是皮的嘞。我听进话行不行？你放心，我听你领导的语气挺温和，挺开明的领导。那你是不了解他呀？那警察同志，您看啊。你说人也抓了，口头教育也教育好，情况也合适了，这照片也拍了，你就差不多就把我放了呗。喂，我临时有点急事儿，这样我去取车，然后先把你送回去。好，你好，警长回来了，哎呦，肚子饿吗？我去给你弄宵夜。夏娃，快好了啊、哦，肚子饿了吧？<笑>说我要是没有你，我该怎么办呀？谁让你那么讨人喜欢了？没有黄阿姨嘛，也有绿阿姨、红阿姨喜欢你的。<笑>我长这么大，除了我妈妈，只有你对我这么好了。其实阿姨很喜欢女孩子的，都说女儿是爸妈的小棉袄。我呀，就少了一件小棉袄。我妈就喜欢儿子，她总跟我说，如果我是男孩的话，她会省不少力气。哎，其实儿子就像是穿皮夹克，好像很有面子的，其实一点都不实惠，一年都穿不了几天的。那我当你干女儿好了，这可不行。为什么？我有什么地方做的不好吗？那我改。干女儿不好随便认的呀，阿姨也不是缺什么干女儿了。等见了我儿子再说吧。吃起来啊，肚子饿了吧？这么多菜，今天什么好日子啊？不会是您过生日吧？哎
哦，不是生日，原本呢约了我儿子一起回来吃饭的。我想说了这么久，你们俩应该见面了。没想到他跟你一样也要加班，那是可以理解的。加班又不分日期，是的。哎，你吃啊。嗯。哦，好了好了，好了吗？好了。哦哦。哎呦，来来来来来来来。哦，小心烫哦！来来来来来来，哇、哦，烫都谢黄哦！对对对，您自己剥的？哎，那得剥多长时间啊？还好了，就剥了四个小时。哎，来来来，你尝尝，你把手给我看看啊？怎么弄成这样啊？都谢黄呀！哎，不是你说的吗？吃什么嘛补什么。螃蟹有八只脚，断了还能长出来的。要不，我们俩一起剥剥。哎呦，小鼠冰的嘞！我给你去烫点姜丝黄酒，这螃蟹性寒的，喝一点暖暖身子啊。哦，我也除了我妈以外。就没有人给我做过这么用心的菜。我现在嘴巴里、胃里还有心里都可暖可暖了。国外回来的吧，就喜欢柔柔抱抱的。哎呀，没事啊，加班累了是吧？不辞而别的人太不讲究了。这个世界上很多事情是身不由己的。我答应了要送你，不会适应的。你前面靠边停吧，人在这下了。我送你进去吧。真不用，走两步就到了。不过说实话，刚接到你短信那一刻。特别激动，我脑子里闪现第一个画面就是当年我们在那个汉堡店打工的样子，所以我才约你在那个汉堡店见面。怎么样？你觉得味道有变化吗？在我看来，全世界的汉堡店都是一个味儿。记得我的名片留好，都是用这个。哎，小东，你知道现在几点了吗？抱歉，粗子，打扰你休息了。你说吧。老方现在在龙关镇的派出所，他用了太古咨询公司的掩护身份，警方拨打了公司注册的电话，自动转接到了我的手机上，通知
，明天报时。就是那个多建商务咨询公司是吧？是那个公司，我们一直没有启用过。手续没有问题吧？没有问题。我差点就忘了有这么一个多建公司了，没想到是你提醒我它的存在。更没想到，上海欧讯自从成立以来，最恶劣的调查事故，竟然是发生在最优秀的团队身上。我明天一早飞东莞，回来再听您的批评。你这么说，看来还是没有意识到问题的恶劣性。我跟你一起去。东莞？对呀、啊，如果我没有记错的话，多见的反而是我吧？给您添麻烦了。我定明天一起去深圳的航班吧。哦，对了，你我还有两个法务，叫上麦克和 Jeffrey。好，我马上就办。喂，老大，一共四张机票，我苏珊、麦克还接不？好嘞。时间和地点呢？跟简言定一套航班。叶老大，我忘跟你说了，那个严姐订机票去东莞的事，我忘跟你说了。还应该谢谢你。要是等苏三到了东莞再穿帮，你们俩都得吃不了兜着走。老大，你这不会见死不救啊！我代表我跟严姐谢谢你啊。呃，最早班飞深圳，法务兄弟严姐，你大妈搞定。睡眠不足会导致反应变慢，三更半夜的，你是不是拨错电话了？老方出事了，我明天要跟苏三一起飞一趟东莞。出什么事了？你用苏三的话就是，这、就是上海部建部以来最大的调查事故。到底什么情况？老方冒充银行职员去梁美珠家问询，被派出所带走了。真能耐啊！你跟苏三去捞人是吧？我也去，这项目是我都必须得去。好啊。我让小卡把航班信息发给你。哎，我事先说好了啊，这回你跟苏赞出去出差，我不负责跟你谈恋爱了。为什么？项目还没有结束，我们的口头合约还没有到期。那也是你先违约的呀、啊。我跟苏赞有意见分歧，你不帮着你女朋友，你帮着外人说理，哪有这样的？就算我跟你谈恋爱，那我也跟你提分手。我不是一个会因为感情放弃原则的人。无论我们是什么样的关系，在今天那种情况下，我一定针对苏三。不过你今天的戏演不错，很逼真，我很满意。Sorry， 这种进入式的专业表演我做不来，好吗？啊、uh, ，I quit， 我不玩了。反正被女约翰那么一闹，哼，我看你进总部的希望也渺茫。我听说，你订了一张去东莞的机票，是要去找梁美珠吗？你怎么知道？关你什么事？如果让苏三知道你擅自行动，他会怎么想？老方也就算了，连你也不受控制。高级调查师集体犯错，这在他眼里无疑就是一场暴动。威胁我是吧？看不出来啊！啊，你还是打小报告的人。这怎么能是打小报告的？我是在提醒你。我如果真想看你笑话，我就应该让你跟苏三在东莞来一次不期而。做了你爱吃的蟹粉，结果你又没回来吃饭。还好小严很喜欢吃，我真的觉得这个女孩子不错。你什么时候不忙了再回来，妈妈再给你们俩做
，晚饭吃了吗？还在加班吗？记得早点休息哦，千万不要熬夜。你的房东太太睡了吗？干嘛？我怕打扰老人家休息。干嘛啊，娘？出来一趟，我们俩碰个面。现在？你知道现在几点了吗？有什么事儿电话里面不能说吗？你肯定感兴趣。这样，我手机快没电了。十分钟以后，在你家弄堂后面有一个奶茶店，就是糖炒栗子对面，我们在那儿见。十分钟，你在哪儿啊？黄阿姨，我出去一趟。你又忘了什么了？没有，就是。哟，儿子回来了，真不巧，小严刚走，我去把他叫回来。哎妈，这大晚上的人就算在家见面也不方便呀。哎呀，你呀，你早点回来就好了呀。说明这就是天意啊。报告完成我就差不多。这个。怎么样？肚子饿了吧？嗯。妈去给你下碗面条。没有。我就是想你了，回来待会。出什么事儿了？是不是工作不顺心？妈，我饿了。我说嘛，肚子饿了。对，妈给你下面去。点不点餐啊？我不好意思，再等一下吧。啊，好。啊，去饿了，我回去了，你早点休息。哎，再坐一会儿，陪妈看一集电视剧，一集就好，好吗？妈，我明天一早就。哎呦，你怎么又是明天一早要出差坐飞机什么？我最不爱听了，难得回来一次嘛，就一集。吃饱了就好，还不要熬夜啊！是吃饱了不想家，你饿了就想家了。美女，还点不点餐啊？我们就要打烊了。我在等我一朋友过来，他还没来呢。您的这个桌子椅子可不可以借我一下？我借完人了以后，我给你收好。随便坐。哎，不过你一个人在这边等这么久了，不能打个电话催催他呀？会不会他不放弃了呀？他手机没电了。那他肯定啊，拿回家充电去了。一会儿告诉你说他不来了。不会的，他会过来的。行吧，你先坐吧啊。嗯。预告了。哎呦，这个预告有什么可看的？我都能给你编出来。那个女的肯定是找那个前男友了。你不要剧透呀
，不是剧透，这这这个片子就这个营养啊。喂，哎，坐一会儿好啊。哎呀，看那不亮家伙，怎么会让我走的？哟，我上课说的，你怎么还真买了呀？哎您说的话，我可得往心里去啊！我说的话，那么我说要个儿媳妇，你有没有往心里去啊？那也得看配了合适不合适啊！配是合适吗？要配衣服穿的，你你看我这个样子。哦，对了，明天啊，我刚好和李阿姨他们一起吃饭，我呢，穿个衣服，头发弄弄好，穿个美美的给他们看。李阿，穿睡衣都比他穿晚礼好看。走了啊！哎哎。走了，哎，不要熬夜啊！你也早点休息。哎呀，真不巧，又没有碰到。哎，小燕怎么还不回来呀、啊？人呢？抱歉，临时有事儿，脱不开身。你干嘛关机啊？手机没电了，之前跟你说过呀。你不会一直在等我吧？当然不是。明天一早的飞机呢？我准备睡觉了。今天在检查手机的时候，发现了一段匪夷所思的内容。我想把这个内容还给你。放心吧，我对酒后乱性的事情不感兴趣。我建议你也别看，直接删掉吧。我会替你保守这个秘密的。你保证啊？我保证。那就你今天晚上的表现来看，这可信度有待提高啊。以后，我绝不适应。Hello, brother. You 怎么从这儿进来了？是董事长让你来的吗？董事长早就让我过来了，但我这不是刚抽出空来吗？你这真的假的呀？董事长就让你做做样子给那帮老头们看的，你真打算拿这升职是吗？赶紧说吧，董事长让你来，有什么事？我给你发那照片，你看了吗？还没来得及看，怎么了？这人你认识吗？他叫方德，是夏冬的副手。他去梁美竹家里，还查出梁美竹的老公叫阿昌。要不是我告发诈骗，警察给他逮到局子里，我真不知道他还能再干点什么事儿出来。关键是现在梁美竹情绪很不稳定，他三番四次想联络阿昌。
，我们现在要做的是赶紧把这个东莞的事情你不用再管了。你就把所有的精力全都给我放到夏东身上，绝不能让他给我出一点乱子。啊，当然，如果他能透露点银河的信息给我们，那就太好了。林氏不会亏待他。他可不是随随便便能拿下的，这事不能急，还不急，竞标还剩几天了。有些事情你不清楚，我们俩十年没见了，而且当时分开的时候闹得很不愉快。如果这件事情我们操之过急，很有可能会适得其反。你们这读书人怎么都这么矫情啊？夏东是不是想要点什么好处？他不是你想的那种人。哇哦，够护着你兄弟的啊！哎，那咱俩算不算兄弟啊？那你看我是什么人？一个我值得尊重和学习的好大哥。<笑>十年没见的老同学，居然又相逢了。私大的高材生，怎么落魄成一个房产公司的 IT 经理了？他的身份没那么简单。他说他在林氏负责智能研发的事情，可看他的动作，一点都不像一个技术员。而且他掌握了很多林氏的核心商业机密。林俊文想要进木星会，他想接见的人是冯军。你怎么想的？要不要让他接下唐秘书？没有你的帮助，冯军、唐秘书、木星会这一切，都跟他不搭界。今天晚上我和他见面的时候，他话里话外都在打听木星会的事儿。于公于私，我都不应该帮他。你们今天晚上见面了。不仅是这些，他把公司搬到了陆军的楼下，一天之中，我们两个人偶遇了三次。他开着十年前同款的车型，在车里放着那个时候我们都共同喜欢的音乐，领着我去了汉堡包餐厅。因为在国外，我们就是在这个品牌打工，点了一份那个时候我们都爱吃的汉堡包套餐。他还推心置腹的跟我讲。他把所有的梦想都寄托在了林氏的智能人居项目上，说他永远都不会变。这个林俊文很懂你。我会吃这一套吗？他要不是为着急于见到冯军，估计下辈子我和他都扯不上关系。那你跟他见面干嘛？夏冬，我的直觉告诉我。不要再跟林俊文有任何的接触了，他这个人，给人一种琢磨不透的感觉，而且我更担心的是，他应该担心的是你。你是木星会的主人，没有你的批准，谁都入不了会。我担心的是，他太了解你了，恐怕比我还了解。曾经吧，十年过去了，我已经变了。那边进展的怎么样？没什么进展，我也没多问。王子，这三更半夜的，谁呀、啊？管彩虹电脑的那个王子。干嘛不接？这都几点了，还让不让人休息了？堂堂的林总就应该拿出点气干来。你是不是特烦我呀？他想让我走是吗？嗯，行，春宵一刻值千金。<笑>你的手机忘了？哦，谢谢
起那么早啊？吃完早饭走吧。我忘了说了，我今天出差，早上第一班飞机。那太突然了，我鸡蛋羹还在炖着呢。要不要你等一等？等。好，你等着啊，去看看好了没有。嗯。真心相。